హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాని స్టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్కి అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇంతకు ముందే నేను వచ్చేసరికి జీబ్రానిక్స్ జర్నీ ఈ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసరికి నేను అన్బాక్స్ చేసి పోస్ట్ చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రాకపోతే నేను పైన కార్డ్స్లో అయితే వదిలేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో చూడగలరు బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్లో ఏమైనా మంచి బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకోవాలంటే ఇవి మీరు అయితే ట్రై చేయొచ్చు అనమాట సో ఈరోజు మనం టెక్ న్యూస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ట్రాయ్ నుంచి ట్రాయ్ ఇచ్చిన నివేదికల ప్రకారం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఫిబ్రవరి నాటి కల్లా ఎవరైతే ఆపరేటర్స్ ఉన్నారో ఇందులో జియో కానీ బిఎస్ఎన్ఎల్ కానీ చూసుకుంటే వీళ్ళు వచ్చరికి కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే పొందినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది మిగిలిన ఎవరైతే ఆపరేటర్స్ ఉన్నారో వొడాఫోన్ ఎయిర్టెల్ సో వీళ్ళంతా వచ్చేసరికి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ ను కోల్పోయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే జియో జనవరి నాటి కల్లా చూసుకున్నట్టయితే డెబ్బై ఏడు పాయింట్ తొంభై మూడు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే పొందినట్టు తెలుస్తుంది టోటల్ గా ఇప్పుడు జియో కనుక చూసుకుంటే జియో దగ్గర ఇప్పుడు ముప్పై కోట్ల మందికి పైగానే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ అయితే సమాచారం అయితే ఉంది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మన వొడాఫోన్ నుంచి వొడాఫోన్ వచ్చేసరికి ఒక కొత్త ప్లాన్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఈ ప్లాన్ వాల్యూ కనుక చూసుకుంటే త్రిబుల్ నైన్ అంటే తొమ్మిది రూపాయల ప్లాన్ అనమాట దీని వాలిడిటీ కనుక చూసుకుంటే వన్ ఇయర్ ఉంటుంది అంటే త్రీ డేస్ దీని వాలిడిటీ అయితే ఉంటుంది ఇందులో వచ్చరికి వీళ్ళు డైలీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎంఎస్ ఇస్తారు అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ అయితే ఉంటాయి మనకి డేటా కనుక చూసుకుంటే వన్ ఇయర్ కానీ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ జీబీ వరకు డేటా అయితే ఇస్తున్నారు సో ఇలాంటి ప్లాన్స్ తీసుకొస్తే మరి సబ్స్క్రైబర్లు కోల్పోక ఏం చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకి బిఎస్ఎన్ లో కానీ జియోలో వన్ ఇయర్ ప్లాన్స్ లో కనుక చూసుకుంటే డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ వరకు వీళ్ళు డేటా ఇస్తున్నారు సో అఫ్ కోర్స్ దాని ప్లాన్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ వీళ్ళు కొంచెం మంచి మంచి ప్లాన్స్ అయితే తెస్తున్నారు ఇలాంటి ప్లాన్స్ కొంచెం కష్టమైన చెప్పాలి సో ఎవరైతే డేటాతో అవసరం లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్లాన్ అయితే తీసుకోగలరు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఎఫ్ఎండి నుంచి ఎఫ్ఎండి ఆర్ త్రీ అని చెప్పి వైర్లెస్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే ఈ రోజు ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది ఇది వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ వాట్స్ అవుట్పుట్ స్పీకర్ అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇందులో బ్యాటరీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఎఫ్ఎం రేడియో మెమరీ కార్డ్కి యూఎస్బీ పెన్ డ్రైవ్కి సో ఈ విధంగా మనకి అన్నిటికీ అయితే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ దీని ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అయితే ప్రైస్ పెట్టారు కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువైందని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మా ఎఫ్ఎండికి మన ఇండియాలో ఇంకా అంత మార్కెట్ అయితే ఏర్పడలేదు తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనం యాసూస్ నుంచి యాసూస్ జెన్ ఫోన్ లైవ్ ఎల్ టూ ఈ మొబైల్ ను వచ్చేసరికి ఈ రోజు వీళ్ళు అయితే లాంచ్ చేశారు లాంచ్ చేయడానికి వీళ్ళు వచ్చేసరికి వీళ్ళు గ్లోబల్ వెబ్సైట్ లో వచ్చేసరికి దీన్ని అయితే తీసుకొచ్చారనమాట ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇది హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఫుల్ హెచ్డి అయితే కాదు ఈ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి ఎయిటీన్ ఇస్టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అది డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది ఇంకా స్టోరేజ్ చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ జీబీ థర్టీ టూ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే టూ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూస్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది రేర్ సెట్ కెమెరా చూసుకుంటే ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోతో ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఉండబోతుంది అనమాట ఇక ఈ మొబైల్ వీళ్ళు ఎంత ప్రైస్ లో తీసుకొస్తున్నారు అనేది అయితే ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మై ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ బిలో అనేది తీసుకురావాలి అలాగే మనకి ఆసుజన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఎం వన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ కాదు మ్యాక్స్ ఎం వన్ సో ఈ మొబైల్ ఇంకోటి ఆసుస్ జెన్ ఫోన్ లైట్ ఎల్ వన్ ఈ రెండు మొబైల్స్ మీద రెండు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రైస్ కట్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళైతే ప్రైస్ అయితే డ్రాప్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి యాసూస్ జెన్ ఫోన్ ఎం వన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది గతంలో వచ్చేసరికి ఇది ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉండేది సో అలాగే మనకి ఎల్ వన్ కనుక చూసుకుంటే దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది సో ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ రెండు మొబైల్స్ కనుక చూసుకుంటే ఫోర్ థర్టీ ప్రాసెసర్ తోనే రన్ అవుతాయి మీరు వెయిట్ చేయడం బెటర్ ఇంకా మనకి రెడ్మీ వై వై త్రీ అయితే రాబోతుంది అలాగే వచ్చేసరికి రెడ్మీ సెవెన్ కూడా రాబోతుంది అని చెప్పేసి అయితే రోమర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ కాకి కొన్ని మొబైల్స్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో వాటిని బట్టి మనం ఈ మొబైల్ తీసుకోవచ్చు లేదని తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి రెడ్మీ నుంచి రెడ్మీ వై త్రీ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఈ సంగతి మనకు తెలిసిందే కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు దీంతో పాటు రెడ్మీ సెవెన్ కూడ
అప్గ్రేడెడ్ అంటే మనకి మెగా పిక్సెల్ ఎక్కువ ఉన్న సెన్సార్ ని అయితే చూడడానికి ఉంటుంది అన్నట్టుగా టిఎఫ్ఐ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ ఆయన పేరేంట్ అబ్బా మింగ్ చింగ్కో తనైతే చెప్తున్నాడు అనమాట సో మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రాబోయే మొబైల్స్లో వచ్చేసరికి మనకి అప్గ్రేడెడ్ కెమెరాస్ ఉంటాయని ఇక అలాగే వచ్చేసరికి మనకి యాపిల్ అండ్ క్వాల్కామ్ వీళ్ళిద్దరూ వచ్చేసరికి కాంప్రమైజ్ అయ్యారని చెప్పేసి మనం ఆల్రెడీ గతంలో మాట్లాడుకున్నాం కదా సో దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎవరైతే యాపిల్ ఉందో యాపిల్ తన తప్పును ఒప్పుకొని క్వాల్కామ్కి వచ్చేసరికి సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు పే చేసినట్టుగైతే ఇక్కడైతే సమాచారం అయితే ఉందన్నమాట వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఈచ్ వన్ ఏదైతే మొబైల్ ఉందో క్వాల్కామ్కి సపోర్టెడ్ మోడంతో వచ్చినాయి వాటికి వచ్చేసరికి ఎయిట్ డాలర్స్ నుంచి నైన్ డాలర్స్ వరకు ఈచ్ వన్ మొబైల్కి అయితే వీళ్ళైతే పే చేశారంట ఓవరాల్గా చూసుకుంటే వీళ్ళు ఫైవ్ బిలియన్ టు సిక్స్ బిలియన్ మధ్యలో అయితే వీళ్ళు పేమెంట్ అయితే చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్ల నుంచి నలభై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు యాపిల్ వచ్చేసరికి క్వాల్కామ్ పే చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు రాబోయే ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఉన్న మొబైల్స్ వాటిలో వచ్చేసరికి అంటే యాపిల్ నుంచి రాబోయే మొబైల్స్లో మనకు మళ్ళీ క్వాల్కామ్ మోడమ్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ట్ నైట్ నుంచి ఫోర్ట్ నైట్ వచ్చేసరికి వరల్డ్ కప్ క్రియేటివ్ ఛాలెంజింగ్ అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట దీన్ని ఈ రోజు వచ్చేసరికి వీళ్ళైతే అనౌన్స్ చేశారు ఇందులో ఎవరైతే విన్నర్ ఉంటారు విన్నర్కి వచ్చేసరికి ప్రైజ్ మనీ ఇస్తున్నారు త్రీ మిలియన్ డాలర్స్ ప్రైజ్ మనీ కింద అయితే ప్రకటించారు అనమాట త్రీ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే మనకి ట్వంటీ పాయింట్ ఎయిటీ కోర్స్ అనమాట దీనికి వచ్చేసరికి మీరు ఏదైతే ఫోర్ట్ నైట్ ఉంటుందో ఫోర్ట్ నైట్ సంబంధించి మీరు ఒక మంచి వీడియోని అయితే తయారు చేయాలి ట్రైలర్ని అయితే తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే గేమ్ ఆడి ఒక ట్రైలర్ లాగా అయితే కట్ చేసి దీన్ని వచ్చేసరికి ఒక స్పెషల్ వీళ్ళు ఒక ట్యాగ్ లైన్ అయితే చెప్తారు హ్యాష్ ట్యాగ్ పెట్టి ఆ ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చి మీరు వచ్చేసరికి యూట్యూబ్లో అయితే పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందులోంచి విన్నర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు వచ్చేసరికి వరల్డ్ వైడ్గా సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి హువావే నుంచి హువావే బ్రెజిల్లో సరికి పీ థర్టీ సిరీస్ని తీసుకెళ్లాలని చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది వీళ్ళకి బ్రెజిల్లో వచ్చేసరికి అసలు మార్కెట్ ఏమి లేదు చెక్కువ మార్కెట్ అయితే అసలు లేదు అక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్కువ శాంసంగ్కి అలాగే వచ్చేసరికి లెనోవా సబ్ బ్రాండ్ మోటార్లాకే ఎక్కువగా మార్కెట్ అయితే ఉందన్నమాట వీళ్ళు ఆల్రెడీ గతంలో వచ్చేసరికి హువావే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకెళ్లారు బడ్జెట్ మొబైల్స్ అలాగే లో రేంజ్ మొబైల్స్ వీటిని అయితే వీళ్ళు చూసుకున్నారు బట్ అదృష్టం అయితే వీళ్ళకి కలిసి రాలేదు అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం వీళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి పీ థర్టీ సిరీస్తో దాడి చేయడానికి చూస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి బీ బ్లాక్బెరీ నుంచి బ్లాక్బెరీ బీబీఎం బీబీఎం అంటే బ్లాక్బెరీ మెసెంజర్ అనమాట సో దీని వచ్చరికి మే థర్టీ ఫస్ట్ నాటికల్లా వీళ్ళైతే షట్ డౌన్ చేయబోతున్నట్టుగా అయితే ఇక్కడైతే సమాచారం అయితే ఉందనమాట అంటే మే థర్టీ ఫస్ట్ తర్వాత నుంచి ఈ మొబ ఏ మొబైల్లో మనకి యాప్ అయితే దొరకదో బీబీఎం నుంచి మనకి ఎటువంటి సర్వీసులు కూడా అయితే అందవు అనమాట ఎవరైతే ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండివిజువల్ యూజర్స్ ఉంటారో వీళ్ళు మాత్రం ఈ సర్వీస్ యథావిధిగానే వర్క్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడైతే తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇప్పటికీ మనం చూసుకుంటే చాలా మంది వాట్సాప్కే కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు సో వేరే మెసేజెస్ ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు షట్ డౌన్ అవుతూనే ఉన్నాయి అందులో గూగుల్ కూడా మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు షట్ డౌన్ అయితే చేసేసారు సో అందులో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి బీబీఎం కూడా చేరుకుందని చెప్పాలి సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ అండ్ పిక్సెల్ త్రీ ఎక్సెల్ ఈ మొబైల్లో వచ్చేసరికి మనకి ఫోటో బూత్ మోడ్ నచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇప్పుడు అప్డేట్ ద్వారా అయితే తీసుకొచ్చారనమాట సో ఈ ఫోటో బూత్ మోడ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సెల్ఫీ దిగాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు షటర్ మీద మనం ఫోటో మీద క్లిక్ చేయకుండానే మనం ఫేస్లోని ఎక్స్ప్రెషన్స్ని బట్టి ఇది వచ్చేసరికి ఫోటో తీస్తుంది అంటున్నారు అంటే మనం స్మైల్ మనం నవ్వుతుంటే ఒకటి మనం సీరియస్గా ఉంటే ఒకటి అలాగే వచ్చేసరికి ఎవరికైనా కిస్ చేస్తుంటే అది ఏవైతే మూమెంట్స్ ఉంటాయో మన ఫేస్లో వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీద వచ్చే మూమెంట్స్ ఇది క్యాప్చర్ చేసి ఆర్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసి ఆ మూమెంట్ని బద్దపరుస్తుంది అనమాట దీన్నే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఫోటో బూత్ మోడ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు పిక్సెల్ సిరీ త్రీ సిరీస్లో అయితే తీసుకొచ్చారు సో అలాగే మనకి పిక్సెల్ త్రీ ఏ అలాగే పిక్సెల్ త్రీ ఏ ఎక్సెల్ ఈ రెండు మొబైల్స్కి సంబంధించి ఇప్పుడు వరకు మనకి అఫీషియల్గా ఇమేజెస్ అయితే బయటకు అయితే రాలేదు అన్ని మనకు వచ్చినాయి అన్ని లీక్స్ అనమాట ర్యాండర్ ఇమేజెస్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అఫీషియల్ ఇమేజెస్ వచ్చేసరికి మనకైతే ఈ విధంగా అయితే బయటకు వచ్చినాయి రెండు కనుక చూసుకున్నట్టయితే రెండు మొబైల్స్ మనకి చూడడానికి అయితే ఒకేలా ఉన్నాయి పైన కింద పెద్ద పెద్ద బెజల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ మొబైల్స్ చూస్తుంటే మనం ఇంకా ఒక నాలుగు సంవత్సరం వెనక్కి వెళ్ళిపోయేమో అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ డిజైన్ చూస్తే తర్వాత న్యూస్ వచ్చ
వచ్చేసింది అలాగే మనకి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ అండ్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ కి ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఈ అప్డేట్ ద్వారా మనకి కెమెరాలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు నైట్ మోడ్ అయితే తీసుకొచ్చారు డెడికేటెడ్ గా ఇప్పటి వరకు మనకి ఎస్ టెన్ ఎస్ టెన్ ప్లస్ లో చూసుకుంటే డెడికేటెడ్ నైట్ మోడ్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి నైట్ మోడ్ అయితే వచ్చింది నా దగ్గర ఉన్న మొబైల్ లో నేనైతే అప్డేట్ చేసి చూసాను చూస్తే మనకి ఏప్రిల్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అలాగే వచ్చేసరికి నైట్ మోడ్ కూడా వచ్చింది నా దగ్గర ఎస్ టెన్ ప్లస్ ఉంది సో అందులో అయితే నైట్ మోడ్ అయితే నాకు కనబడింది దీంతో నేను తీసిన పిక్చర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి నార్మల్ గా తీసాను రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి నైట్ మోడ్ యూస్ చేసి తీసాను సో ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి పిక్చర్ బాగానే ఉంది నైట్ మోడ్ లో సో నేను అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి తీస్తే కానీ మనకి తెలియదు అనమాట నైట్ కండిషన్ లో స్ట్రీట్ లైట్ కండిషన్ లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది అలాగే మనకి శాంసంగ్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే కి సంబంధించి మనకి బ్రేక్ అయిన ఈ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి నేను మనం టెక్ న్యూస్ లో అయితే మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఎవరైతే రివ్యూవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు బేటా కింద అయితే ఈ మొబైల్స్ అయితే ఇచ్చారు సో వాళ్ళు చెక్ చేస్తారని చెప్పి సో అక్కడ వచ్చేసరికి ఎవరైతే డామేజ్ అయినాయో వీళ్ళంతా వచ్చేసరికి పైన ఏదైతే స్క్రీన్ గార్డ్ ఉందో ఈ స్క్రీన్ గార్డ్ తొలగించడం వల్ల ఇది డామేజ్ అయింది అన్నట్టుగా ఇక్కడ న్యూస్ అయితే ఉందనమాట సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇప్పుడు శాంసంగ్ చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పైన ఉన్న ఏదైతే స్క్రీన్ గార్డ్ ఉందో ఇది స్క్రీన్ గార్డ్ ఇది ఒక లిక్విడ్ ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అన్నట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లే ఇది స్క్రీన్ గార్డ్ కాదు ఇది తొలగించకూడదని చెప్పేసి ఇప్పుడు శాంసంగ్ అయితే చెప్తుంది సో శాంసంగ్ ఈ మొబైల్ ని తీసుకొచ్చినప్పుడు దీని మీద ఎటువంటి వార్నింగ్ నోట్ లేదు అనమాట అంటే ఇది స్క్రీన్ గార్డ్ అనుకుని వీళ్ళు రివ్యూవర్స్ వచ్చేసరికి దాన్ని అయితే తీసేసారు అప్పుడు ఈ కంప్లైంట్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు రాబోయే ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో వీటికి వచ్చేసరికి వార్నింగ్ నోట్ అయితే వీళ్ళైతే తీసుకురాబోతున్నారు ఏదైతే పైన ఉన్న స్క్రీన్ గార్డ్ ఉందో అది తొలగించకూడదు అని చెప్పేసి పైన డెమో వేపర్ వేసి దాని మీద వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ వార్నింగ్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి అమెజాన్ అండ్ గూగుల్ వీళ్ళిద్దరికి వచ్చేసరికి గతంలో పడేది కాదు అందువల్ల వచ్చేసరికి అమెజాన్ ప్రైమ్ ని వచ్చేసరికి గూగుల్ క్రోమ్ కాస్ట్ లో వాడలేము అమెజాన్ ఫైర్ స్టిక్ లో వచ్చేసరికి గూగుల్ యూట్యూబ్ అయితే వాడలేరు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు పై నుంచి మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ వచ్చేసరికి గూగుల్ క్రోమ్ కాస్ట్ లోను అలాగే ఫైర్ స్టిక్ లో వచ్చేసరికి మీరు యూట్యూబ్ అఫీషియల్ గా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే ఏదైతే గూగుల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఆ సర్వీసెస్ అని ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అమెజాన్ ఫైర్ స్టిక్ లో అయితే వాడొచ్చు అన్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మన నోకియా నుంచి నోకియా ఫైవ్ నోకియా సిక్స్ నోకియా ఎయిట్ ఈ మూడు మొబైల్స్ కి వచ్చేసరికి మార్చ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఇప్పుడు రోల్ అవుట్ అయితే అవుతుంది మీరు ఈ మూడు మొబైల్స్ ఏ మొబైల్ అని వాడుతుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలాగే నోకియా నైన్ ప్యూర్ వ్యూ అంటే ఐదు కెమెరాలు ఉన్న మొబైల్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ కూడా కొత్త అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఈ అప్డేట్ లో సరికి వీళ్ళు ఏప్రిల్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే తీసుకొచ్చారు అలాగే మనకి మొబైల్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి కొన్ని బాక్స్ కూడా ఫిక్స్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇందులో వచ్చేసరికి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ సూపర్ వాల్యూ వీక్ అనౌన్స్ అయితే చేసింది అనమాట ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు వరకు ఈ సేల్స్ అయితే జరుగుతాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎవరైతే కొత్తగా మొబైల్ కొంటారో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అందిస్తున్నారు అనమాట సో మొబైల్ మనకి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా పోయినా ఇలాంటి వాటికి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ మొబైల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది అయితే యూజ్ అవుతుంది అలాగే వచ్చేసరికి వీళ్ళు కొన్ని ఆఫర్లు డిస్కౌంట్స్ ఇవన్నీ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబడి కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక